வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலி காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி பதிவில் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து பசந்தால் உரப்பயிரை வந்து எப்படி வந்து பயிரிடுறது அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் வந்து பசந்தழை உரம் என் அப்படின்னா என்ன அதை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பசந்தால் உரத்தை பற்றி நான் கொடுத்த பதிவை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் போய் நீங்கள் பாருங்கள் பசந்தழை உரம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு இடத்துலேருந்து அதாவது நம்ம வயலில் இல்லாமல் வயலில் சுற்றி வரப்புகளில் இல்லை வந்து காட்டு பகுதிகளில் இது மாதிரி வந்து பயிரிடப்படாத தரிசு நிலங்களில் வளரக்கூடிய மரங்கள் மரங்களில் இருக்கிற இலைகள் தழைகள் கொம்புகள் அதனுடைய கொம்புகள் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம வயலில் போட்டு தண்ணி விட்டு மக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் மடக்கி உழுது அதில் இருக்க தழைச்சத்தை வந்து நம்ம மண்ணுக்கு கொடுக்குறது தான் வந்து பசந்தழை உரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பசந்தால் உரம் போலவே வந்து மண்ணில் ஏற்படுத்துகிற அதே மாற்றங்களை தான் வந்து பசுந்தழை உரமும் ஏற்படுத்துது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் வந்து மண் கட்டமைப்பு மாறுபடும் மண்ணில் வந்து காற்றோட்ட நிலை அதிகரிக்கும் தண்ணீரை பிடித்து வைக்கும் திறன் வந்து அதிகரிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து பயிருடைய மகசூலையும் வந்து நமக்கு அதிகரிக்கக்கூடிய தழைச்சத்து வந்து நமக்கு இதில் இருந்து அதிகமாக கிடைக்குது இதில் ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுந்தால் உரப்பயிர்களை வந்து நம்ம வயல்லையே வளர்த்து பூக்கும் தருணத்தில் வந்து நம்ம அதை மடக்கி விழுவோம் ஆனால் பசந்த் தழை உரத்தை வந்து நம்ம வெளியிலேருந்து சேகரித்து கொண்டு வந்து வயலில் போட்டு அது மக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மடக்கி விழணும் என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான நன்மைகள் தான் வந்து நமக்கு வயலில் கிடைக்குது இப்போது நம்ம வயலில் பயன்படுத்தக்கூடிய பசுந்தழை உரங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வேம்பு இது வந்து நமக்கு எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு வயலில் சுற்றி கிடைக்கும் நமக்கு எல்லா பக்கமுமே நமக்கு இது கிடைக்கும் இதில் இருக்கிற தழைகள் இந்த இளம் கொம்புகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடைச்சி நம்ம வயலில் வந்து போட்டு அது நறுக்கி போடணும் அதனால் இந்த கொம்புகளெல்லாம் வந்து நீங்கள் நறுக்கி போடணும் நறுக்கி போட்டு மக்க வச்சு நம்ம வந்து மடக்கி வந்து உழலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழுப்ப மரம் இழுப்ப மரத்துலேருந்து உடைச்சிட்டு வந்த கொம்பு இதையும் வந்து நாம் வந்து பசுந்த தழை உரத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் இது எங்கே கிடைக்குன்னு பாட் பார்த்தீங்கன்னா ஊரில் இருக்க காட்டு பகுதியிலலாம் வந்து நம்ம நிறையவே கிடைக்கும் இதை வந்து கொண்டு வந்து வயலில் இட்டு மக்க வச்சு பசுந்தழை உரமாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த இழுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆத்தங்கிற ஓரத்துலலாம் நிறைய இருக்கும் அப்போது வந்து நம்ம முன்னோர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இழுப்பு கொட்டையை வந்து பொறுக்கிறதுக்கு காலையிலே கிளம்பிடுவாங்க இழுப்பு கொட்டையை பொறுக்கிட்டு வந்து அதுலேருந்து எண்ணெயை எடுத்து நம்ம விளக்கரிப்பாங்க அதில் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் பலகாரமே வந்து செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க அப்படி வந்து நிறைய சிறப்பு குணங்கள் வந்து இந்த இழுப்பைக்கு வந்து இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிளைரிசிடியா இதை வந்து நம்ம வயலில் பசுந்தழை உரமாக பயன்படுத்திக்கலாம் வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு மரப்பயிர் வந்து இது இதை வந்து நம்ம இதில் இருக்கிற தழைகள் கொம்புகள் எல்லாம் உடைச்சி நம்ம வயலுக்கு வந்து பசுந்தழை உரமாக பயன்படுத்திக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிளைரிசிடியா வந்து மாடுகளுக்கெல்லாம் வந்து பசும் தீவனமாக வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மரப்பயிர் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பூவரசு இது இதில் இருக்கிற இந்த இலைகளெல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம வயலில் போட்டு பசும் தழைக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இது வந்து அகத்தி அகத்தி வந்து உங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கீரை வந்து நம்ம பறித்து சாப்பிடுவோம் வயிற்றுல இருக்க பொண்ணுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லது இதை வந்து நம்ம பசுந்தழை உரத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இது வந்து வரப்பு ஓரங்களில் நம்ம பயிரிட்டுருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டை பின்னாடி வீட்டை சுற்றி வந்து நம்ம வச்சு வளர்த்துருப்போம் இதில் இருக்கிற கொம்புகளெல்லாம் வந்து நம்ம தழைகள் எல்லாம் ஒடிச்சு நம்ம வயலில் போட்டு பசுந்தழை உரமாக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி செய்யும்போது இதை வந்து நம்ம செடியை வந்து கழிச்சு விட்ட மாதிரியும் இருக்கும் அதாவது ப்ரூனிங்னு சொல்லுவோம் கழிச்சு விட்ட மாதிரி இருக்கும் அது வளர்கிறதுக்கு வந்து அது எதுவாக அமையும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூபபுள் இதை வந்து நம்ம தனி பயிராக வந்து நம்ம வளர்த்து இதை வந்து எடுத்து இல்லைனா காடுகள்லேருந்து இருக்கிற காடுகள்லேருந்து சேகரித்து கொண்டு வந்து நம்ம வயலில் பசுந்தழை உரமாக வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய இன்னொரு பையன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடுகளுக்கெலாம் வந்து பசும் தீவனமாக வந்து நம்ம இதை எடுத்து கொடுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புங்க மரம் புங்க மரத்துடைய இலைகள் இந்த இதில் இருக்கிற இலைகளை கொண்டு வந்து நம்ம வயலில் போட்டு இதையும் வந்து பசும் தழை உரமாக நம்ம பயன்படுத்திக்க முடியும் இழுப்பையிலேருந்து இழுப்பை எண்ணெய் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதே மாதிரி புங்க மரத்தில் இருந்தும் அந்த காயிலிருந்து புங்க எண்ணெயை வந்து நம்ம எடுக்கலாம் இந்த ரெண்டு எண்ணெய்களையும் வந்து நம்ம வயலில் பூச்சி விரட்டியாக வந்து பயன்படுத்தலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவாரம்பூ செடி இது வந்து எல்லா தரிசு நிலங்கள்லேயும் வந்து ரொம்ப எளிமையாக வளரக்கூடிய ஒரு புதர் புதர் வகை செடி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் இந்த இலைகளையும் வந்து இந்த இலைகள் தண்டுகள்
கலைகளை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுல இது வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது மண்ணரிப்பை வந்து தடுக்கிறதுலையும் வந்து பசந்தழை உரங்களும் வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வந்து வகிக்குது அதனால பசந்தாள் உரங்கள் பசுந்தழை உரங்களை பயன்படுத்தி மண் வளத்தை அதிகரித்து மகசூலையும் நம்மளால அதிகரிக்க முடியும் பசந்தாள் உரம் பசுந்தழை உரத்தை வந்து அனைத்து விவசாயிகளும் பயிர் சாகுபடியில் பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம வேளாண் தமிழ்மகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இரு